Salut, j'espère que tu te portes bien et que tu es heureux dans la vie. Pour moi, c'est le cas, il n'y a pas de problème. Il y a juste que depuis quelques jours, j'ai un petit peu du mal à, à fermer les yeux par rapport à, à ce dont je vais te parler. Donc aujourd'hui, je vais te planter une graine. Et pour planter cette graine, je vais me fier à ce dicton, enfin à deux dictons. Déjà, le premier qui est « Qui ne dit mot qu'on sent ?» Et le sujet dont je vais parler avec vous, je peux pas apporter mon consentement par rapport à ça, donc je vais mettre des mots dessus. Hein. Donc les mots, ils sont là. Le travail, il est fait. Je te donnerai toutes les sources pour que tu puisses aller voir par toi-même. Encore une fois, de ne pas me croire, mais d'aller voir par toi-même. Parce que là, ça urge. Ça urge, surtout si tu es une, euh, papa, maman ou papy et mamie en France, que tu as des enfants et des petits-enfants. De mon côté, je suis ni français, ni j'ai pas d'enfant. Mais malgré tout, euh, je me sens assez concerné, euh, je veux dire, mon âme en tant qu'humain et ma dignité humaine me pousse à planter cette graine. Euh, et alors, euh, cette graine va aussi être sur un autre dicton qui est le suivant, qui est, euh, je pense que c'est George Orwell ou Adolphe Huxley qui disait ça, mais qui disait, euh, les gens préfèrent vivre dans un mensonge qui les rassure plutôt que dans une vérité qui dérange. Eh bien là, tout de suite, on va balancer des vérités qui dérangent. Alors, je, je préfère être clair dès le début, c'est que je vais utiliser et employer des mots, des termes, des expressions que tu n'as pas l'habitude d'entendre à la télé et que tu n'entendras jamais à la télé. J'assume à 100% mes propos. On va rentrer directement dans, dans le vif du sujet. Donc, je pense que les enfants en France sont en danger. Premièrement, par, euh, on va dire, les cours d'éducation sexuelle à partir de 4 ans. Alors déjà, moi, en, en tant qu'ancien éducateur, ça me tape le cerveau, en fait. Hein, la, ma glande pinéale, elle, elle est secouée dans, toutes les, dans tous les sens. Euh, cours d'éducation sexuelle pour les enfants, j'ai un, un petit peu du mal avec ça. J ai, j ai, moi j'ai une clapée qui se ferme déjà, je, je comprends déjà pas la phrase en fait. Mais on va y venir, hein, on va, on, je vais vous expliquer, je vais vous donner les sources pour aller vérifier par vous-même. Et ensuite je vais faire le lien directement avec la loi du consentement et du non-consentement pour le viol, pour les, mais pour les enfants en France. Cette, euh, cette, cette loi a été euh, mise en place euh, bien évidemment pendant qu'on vous mettait la vaseline euh, avec le mondial et l'affaire Benalla, et c'est toujours la même chose, hein. c'est toujours le même principe en fait. Hein. Euh, on vous met de la vaseline et pendant que vous vous divertissez, eh bien on vote des lois pour, euh, pour restreindre vos libertés. Mais là on va beaucoup plus loin que restreindre les libertés, là, là on, ils, ils sont en train de paniquer, hein, tout en haut de l'élite, tout en haut en train de paniquer. Et, et là on touche à la source, et c'est ça qui m'ennuie. Hein, encore une fois, j'ai pas d'enfant, je suis pas français, mais en tant qu'ancien éducateur, j'ai un cœur et je vais parler avec mon cœur et avec euh, les sources que je vais vous fournir et que, que, vous, que, je, que je vous conseille d'aller vérifier. Euh, voilà, en, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, je voulais remercier déjà toutes les personnes qui plantent des graines de, ou qui, font des, qui créent des vidéos et qui, euh, et qui se mobilisent et qui mettent des actions en place pour pouvoir justement contrer un peu euh, ce dont on va parler. Donc euh, en vite fait, je remercie euh, Leila avec sa vidéo. Donc au niveau, elle, sur, elle a créé une page euh, ça, sur Facebook, ça s'appelle « Enfants danger urgence ». Donc « Enfants danger urgence ». Je vous conseille d'aller jeter un œil si vous êtes parent en France, euh, avant de mettre votre enfant à l'école euh, à la rentrée 2019. Tout est là, il y a énormément de sources. Donc euh, allez vérifier par vous-même, parce que je l'ai fait malgré que je ne suis pas parent. Ensuite, il y a le Facebook de, et la chaîne YouTube de « L'heure de se réveiller ». Tout est là aussi. On a la chaîne YouTube et le, la page Facebook de Exister en Liberté qui fait énormément de vidéos depuis pas mal de temps, qui, qui plante aussi ses graines à sa manière. Et euh, c'est une dame euh, qui est un peu comme moi dans tout ce qui est, euh, on va dire, les soins, les, les méthodes alternatives pour se guérir. Ensuite, on a euh, le docteur Berger. Hein, il y a une vidéo de lui, docteur Berger, euh, pédopsychiatre, bien évidemment pas financé par les lobbies et par les, et par les banquiers, donc euh, très sérieux. Euh, allez voir, c'est intéressant. Il y a Marion Sigo aussi qui milite euh, depuis pas mal de temps et qui fait des, euh, qui a mis en place des, des, des visioconférences en live euh, un peu partout en France. Et elle se trouve sur Internet, sur YouTube. Donc allez voir aussi ces conférences, c'est vraiment intéressant. Euh, alors on a aussi Ariane Bileran. Alors elle, c'est vraiment le top parce qu'elle, ça fait des années et des années qu'elle euh, qu explique ce que je vais vous expliquer. Elle a écrit un bouquin qui se trouve sur Amazon et il coûte 11 euros. Alors euh, franchement, achetez-le et lisez-le avant la rentrée parce que c'est vraiment essentiel et primordial pour euh, l'avenir de vos enfants et pour l'avenir, on va dire, de l'humanité qu'on a en chacun de nous. 
c'est vraiment important. Et également remercier, euh, s'il voit la vidéo un jour, bah, l'ex-militaire le, le, français qui a pris son téléphone, qui a fait un live dans sa voiture et qui a balancé tout ce qu'il a vu au niveau de la, de la pédophilie et, et de toutes les pratiques euh, sur les enfants, euh, notamment en Afrique. Et euh, moi il m'a fait pleurer, c'est très poignant comme, comme, comme témoignage. J'ai la vidéo dans mon disque dur, avant que YouTube euh, s'en surtout. Donc celui qui la souhaite, je lui envoie, il m'envoie un petit message privé et je, et je lui envoie la vidéo. <rire> voilà, donc je remercie vraiment toutes ces personnes parce que c'est aussi grâce à elles qu'on s'éveille. Je fais ma vidéo à ma manière, je risque peut-être euh, de monter un peu en pression. Je suis quelqu'un de très zen mais là euh, c'est des sujets très tendus. Euh, des sujets dont euh, c'est clair qu'à la télé on va pas vous en parler comme ça hein. ce qui est normal vu que la télé n'est pas là pour vous dire la vérité elle est là pour vous laisser en pleine servitude et en plein mensonge euh, on commence tout de suite les amis alors cours d'éducation sexuelle pour les enfants à partir de 4 ans donc c'est à dire que à partir de la rentrée les enfants à partir de 4 ans auront droit à des cours d'éducation sexuelle et ce jusqu'à la fin du cursus de leur cursus scolaire et, et à, pendant trois fois sur le mois. Donc c'est-à-dire qu'il y a des, des, des rectorats, hein, d'écoles, qui ont reçu un courrier de l'éducation nationale et qui, euh, qui l'ont stipulé qu'il euh, y allait avoir des euh, cours d'éducation sexuelle pour les enfants. Alors, euh, les cours d'éducation sexuelle, bien évidemment, ne seront pas donnés par les instits ou par l'instit, euh, c'est-à-dire que ça ne sera pas donné par un père ou une mère de famille. Euh, L'État est... Euh, non, ils ont dit non <rire> Euh, ça sera donné par des organismes extérieurs, des associations. Alors là, on va en prendre qu'une seule. Hein. Euh, on va en parler d'une seule parce que c'est celle-là qui est un peu la... la... Ça pose problème, hein. enfin, du... ça pose ouais, pas mal de problèmes. Euh, bien évidemment, ces associations sont financées par les lobbies, par les banquiers. Donc j'ai déjà envie de dire méfie-toi déjà. Et là, on va parler de la LGBT, donc, qui est une association de propagande hein, de... créée aux états unis euh, dans les années 70 et qui réunit, on va dire, pour faire simple, euh, toutes les personnes en souffrance et toutes les âmes perdues. Donc la LGBT dans la matière, concrètement, ce sont hum, des associations, de, c'est tous les homosexuels, les bisexuels, les transsexuels, euh, les mecs avec une beubarre et des nichons, et une bonne femme avec des nichons et qui s'est fait greffer euh, un zob, pour faire clair. Donc des personnes en souffrance, en fait. Donc ces personnes-là vont euh, donner euh, des cours à vos petits-enfants. Ouais, ouais. Il y a trois points qui m'ennuient. La première chose, c'est que ces personnes-là n'ont jamais euh, eu d'enfant. Mais ils vont donner des cours d'éducation sexuelle à des enfants. Donc je ne suis pas sûr qu'ils soient aptes pour enseigner quoi que ce soit. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont aucune formation dans le social, euh, que ce soit d'éducateur, euh, d'infirmier, d'assistant de... social, et ainsi de suite. Ils n'ont aucun, aucune compétence. Et en tant qu'ancien éducateur, je sais de quoi je parle. Et alors ce qui pose vraiment problème, c'est que là, ils vont aller parler de leur sexualité à vos enfants. Donc c'est-à-dire qu'ils vont parler de leur sexualité euh, d'homo, de leur sexualité de bi, de leur sexualité de transgenre, de leur sexualité de... avec leur bobard et leur nichon. Et ils vont, euh, ils vont parler de ça à, à vos enfants. Ouais. Alors, il euh, y en a qui vont me dire, oui, tu n'es tu pas tolérant, tu es homophobe. Alors là, il n'est pas du tout question et tu vas comprendre par la suite. Il n'est pas du tout question d'homophobie ou de tolérance, on est au-dessus de ça. C'est une question de bon sens, de morale, d'éthique et de dignité humaine. Okay Je suis un humain, c'est un homme, une femme, euh, pour qu'un enfant puisse grandir, c'est la psychologie de l'enfant, ça s'appelle, c'est la base. Il a besoin de repères, il a besoin d'un repère maternel et un repère paternel. C'est la base, hein c'est la psychologie de l'enfant. Euh, alors quand je parle de personnes en souffrance, euh, je vous donne juste une statistique parmi tant d'autres, <rire> qui est vraiment pas marrante en fait. Euh, les transgenres, aux états unis pour l'année qui vient de s'écouler, euh, on relève 40% de taux de suicide. Donc on est quasiment à la moitié. La moitié de personnes qui se transforment leur corps se suicident. Donc à partir du moment où tu te suicides, c'est que tu es en souffrance, euh, qu'il y a un malaise et que, que ces personnes sont en pleine fracture identitaire. Et donc ces personnes-là vont aller parler de sexualité et ne vont pas faire que parler. Hein. On, on va y venir, parce que là c'est encore rien du tout. Ah, c est, c est, on n'est même pas à l'apéro là, après on va prendre le plat principal, on, vous allez voir, c'est bien, enfin c'est bien. Donc voilà, donc, la, la LGBT euh, va, va aller euh, euh, prendre vos enfants et, euh, et donner des cours d'éducation sexuelle à partir de 4 ans, puis 5 ans, 6 ans, 7 ans, jusque l'âge de 15 ans, plus ou moins. Alors il faut comprendre que euh, on va dire ce programme euh, venant de l'éducation nationale française, 
a déjà été mis en place dans des écoles témoins hein, depuis plus ou moins un an et demi. Et, euh, et il commence à y avoir des témoignages de jeunes garçons assez accablants et assez tristes à entendre, euh, de, de, des jeunes qui sont complètement euh, défragmentés, déstructurés, ils n'ont plus aucune identité, et dont un témoignage d'un jeune qui, qui explique que quand il se promène dans la rue, il, a, il doit avoir 10, 12 ans, il se promène dans la rue, dès qu'il voit un bébé, il a envie de le violer. Ouais, ah, je vous, je vous, allez vous vérifier par vous-même. Et, et il dit bien que, dans son témoignage, que c'est pas ses parents qui sont hétérosexuels qui lui ont mis ça dans la tête, mais c'est bien l'éducation nationale avec ses fameux cours d'éducation sexuelle obligatoire, dès la rentrée. Donc il faut faire très très attention à, ce, à cette propagande de, de l'éducation nationale et de l'élite au-dessus. Et on va y venir de l'élite, vous allez vite comprendre par qui on est dirigé en fait. Alors ici je vais simplement vous lire euh, un passage de, du livre d'Ariane euh, Ariane Bileran. Euh, ce passage du livre est entre guillemets, donc c'est-à-dire que c'est pas elle qui l'a écrit, mais elle l'a bien repris de, dans, dans un programme de l'éducation nationale, donc elle a fait que retranscrire. Alors j'espère que vous êtes assis, parce que ça picote un petit peu. Alors écoutez bien ça, je sais pas, moi je perso j ai, j ai, je trouve pas ça normal, hein, ça me... Ça, 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 ça me secoue ma glande pinéale et ça commence à, à m'ennuyer un petit peu. Alors écoutez, voilà ce que dit euh, l'éducation nationale par rapport à ces cours d'éducation sexuelle. L'enfant est considéré comme partenaire de l'adulte dans les cours d'éducation sexuelle, laquelle est participative. Je vais répéter. Hein. L'enfant est considéré comme partenaire de l'adulte dans les cours d'éducation sexuelle, laquelle est participative. Ah, je te jure, c'est écrit, c'est participative. Alors en tant qu'ancien éducateur... Quand je donnais des, des activités aux gamins et que l'activité était participative, ça veut dire qu'ils participaient. À part qu'ici, on ne parle pas de faire du bricolage, de faire du coloriage euh, ou de faire du jardinage. Là, on parle d'éducation sexuelle, euh, un mec avec une beubare et des nichons qui va aller faire une, une activité participative avec ton gamin de 4 ans. Voilà, c'est ça, c'est le programme de l'éducation, c'est pas fini. Alors, cette éducation sexuelle commence à la naissance, donc à l'âge de 0 ans. Ça, moi, ça me choque un petit peu quand même. À 4 ans, l'enfant apprendra, entre guillemets, le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce, mais aussi les sensations liées à la sexualité. Entre parenthèses, proximité, plaisir, excitation. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 4 ans, on va apprendre aux gamins à se masturber. Enfin, on, c'est même pas toi en tant que parent, hein, c'est déjà, déjà un peu... Ouh, on part dans des délires. Mais là, celui qui va apprendre la masturbation à ton gamin de 4 ans ou de 5 ans, ça va être le gars avec les nichons et la beubare et, et l'homosexuel, le bisexuel, le transgenre. Euh, voilà, c'est ces gens-là hein, qui, vont, qui vont expliquer en fait leur sexualité à des petits bouts. Euh, avec des images et de manière participative. Il ne faut, faut pas oublier ça. ça c est, c est... Là, je monte en pression parce que ça... Ouh. Ah, mais je m'énerve un peu, il n'y bon, a pas le choix là. À 9 ans, l'enfant apprendra le plaisir, la masturbation, l'orgasme et acquérera comme compétences, parce qu'ils osent appeler ça des compétences, et d'assumer sa, sa responsabilité de développer des expériences sexuelles plaisantes. À 9 ans, à 9 ans. Euh, il apprendra le plaisir, la masturbation, l'orgasme. C'est-à-dire que ton, ton gamin, quand il aura, après le cours, il va rentrer chez toi, et il va te, tu vas lui demander hey, comment ça s'est passé, les cours d'éducation sexuelle, et il va te montrer comment, euh, comment un homosexuel a un orgasme, comment euh, un mec avec une beubare et des nichons a un orgasme. Voilà, c'est le progrès, quoi. c'est l'éducation nationale française. Hein. C'est les élites, hein, c'est les élites, c'est l'élite pédocriminelle, hein, voilà, un mot, hop, planter une petite graine, va voir, va vérifier par toi-même. Mais tu vas vite comprendre après par la suite ce que je vais t'expliquer, que qui c'est qui, qui te... Hein Ouais, celui qui est tout en haut, quoi. Alors, c'est pas fini, c'est pas fini, à 12 ans, à 12 ans, l'enfant apprendra comment jouir de la sexualité de manière adéquate, de manière participative, bien évidemment, là, ils l'ont pas mis, mais c'est toujours dans, dans le cadre participatif, hein. à 12 ans, à 12 ans, euh, ouais. C'est pas fini, c'est pas fini. Alors, pour les plus de 15 ans, l'adolescent... Je rigole, mais ça me fait pas rire, en fait. Hein. J'essaye de relativiser, mais je vous dis, ça fait 2-3 jours que je dors pas. Pourtant, j'ai pas d'enfant, hein, je répète. Alors, pour les plus de 15 ans, l'adolescent apprendra, entre guillemets, les bébés sur mesure. Et avec un point d'interrogation entre parenthèses. Parce que même eux, ils savent pas ce que c'est un bébé sur mesure. Donc, je, Donc je... je te laisse libre cours à ton imagination. Pour les plus de 15 ans, l'adolescent apprendra les bébés sur mesure mais aussi les relations de nature transactionnelle, entre parenthèses, prostitution, mais aussi sexe, en échange de petits cadeaux, de repas, de sorties, de petites sommes d'argent et la pornographie. Donc, euh, c'est-à-dire qu'à partir de 15 ans, 
euh, on va leur expliquer comment euh, faire un échange sexuel en échange d'autres choses. Euh, on va te donner de l'argent et tu vas sucer euh, un zizi, euh, tu, 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 on te donne un repas et, et on peut te mettre une bite dans le cul. Hein. Désolé, je suis cru, mais à un moment donné, il faut, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, voilà ce qui est prévu pour le, le, le programme pour vos enfants. Hein. Et c'est pas fini, j'avais oublié la petite partie. Les concepts juridiques de minorité sexuelle sont abolis et ces standards prévalent sur, le, sur les lois des États. Donc ça, il faut aller voir la déclaration des droits sexuels. Elle fait 36 pages, elle est télé téléchargeable en PDF sur Internet. J'ai été la lire. Hein. C'est un lavage de cerveau. Hein. Il fait marquer droits sexuels tous les, toutes les deux, deux lignes, même pas. Hein. Il fait au moins, sur les 36 pages, il y a au moins 8000 fois écrit euh, droits sexuels, droits sexuels. C'est vraiment lavage de cerveau, lavage de cerveau par répétition. Voilà, donc, euh, donc ces standards prévalent sur les lois de l'État. Allez voir la confère, la déclaration des droits sexuels. Donc sont imposés aux Français de manière totalement totalitaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que euh, la minorité sexuelle, c'est fini. En France, il n'y a plus de minorité sexuelle. À l'âge de 0 ans, donc dès que le bébé y sort, euh, ça y est, c'est bon, il n'y a, a plus de minorité sexuelle. Alors concrètement, la fin de la minorité sexuelle, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire concrètement, si on creuse un petit peu, qu'on enlève les écrans de fumée hein, de, de la télé, euh, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que l'élite pédocriminelle qui sont en haut, euh, ben, ils sont en train de se protéger, ils sont en train de se protéger entre pédophiles. Hein, euh, et, et le truc qui, nous en, qui, qui est assez embêtant, c'est qu'ils banalisent tout, euh, comme ça l'a été pour d'autres choses dont, euh, dont on parlera tout à l'heure. Voilà, le, le, hobby, le hobby de l'élite, c'est ça, hein, c'est le pouvoir, l'argent et le sexe. Hein, c'est ces trois choses-là. Et là, il, il faut se comprendre que, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs, hein, c'est costard-cravate pour qui vous votez, que vous voyez passer uniquement à la télé. Euh, eh bien, ces personnes-là se réunissent entre elles. Et, euh, et violent des enfants, c'est leur hobby, c est, c est... Euh, moi je peux pas comprendre, je peux pas, je peux pas, le clapet il se ferme, tu vois, c est, c est, je peux pas comprendre ça, mais eux c'est normal, voilà, et du coup c'est ce qu'ils essayent de faire en fait, ils essayent d'instaurer de, 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 ça dans les 10 ans à venir, hein. parce que le programme que je viens de vous citer c'est de 2017 à 2030, donc c'est sur 13 ans le programme, allez voir, hein, tout est sur internet, ça s'appelle l'agenda, euh... oh, je sais plus, je l'ai noté quelque part, euh, voilà, stratégie nationale de santé sexuelle, agenda 2017-2030. Prenez des notes, hein, et allez voir par vous-même, encore une fois, ne croyez pas sur parole. Euh, voilà, donc ils ont une réalité, c'est leur réalité, c'est leur délire, et ils aiment bien se foutre à poil, violer des bébés, euh, euh, boire du sang d'enfant, euh, se, foutre, se foutre de la merde, écouter du Wagner et boire du champagne. Euh, je peux pas comprendre là, ça. Et ce qu'ils veulent, c'est vraiment instaurer ça de, dans la masse des gens, euh, tant qu'ils sont endormis devant leur foufoute et devant euh, les Benalla dont on n'entend plus parler, hein, encore une fois. Et c'est toujours le, le, même, le même schéma, en fait, hein. Alors c'est pour parler un peu de, 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 de ce programme, hein, parce que là j'ai donné 2-3 phrases. Mais le programme en fait il est basé sur un scientifique. Ouais, ouais, le programme scolaire que vos enfants de 4 ans vont avoir. Ouais. Un grand scientifique c'est Kinsey, son prénom Prox Alfred, je, je me trompe pas. Kinsey. Ouais, ouais. En fait c'est un scientifique, ouais, ouais, reconnu. Euh, ouais. C'est un scientifique, pour moi un scientifique c'est un gars, bah, donc il émet une hypothèse, ensuite il expérimente pour voir si son hypothèse est, est bonne ou pas, et ensuite il émet un rapport pour voir si l'hypothèse est, euh, on va dire, euh, infirmée ou confirmée, donc s'il la valide ou s'il l'invalide. Voilà, c'est Kinsey, quoi, c'est un scientifique. Ah oui, mais je t'ai pas dit c'était quoi ça Ouais, j'ai oublié. En fait, Kinsey, euh, lui, s'est dit, euh, je vais faire une expérience scientifique, je suis un grand scientifique, euh, je, je vais prendre des bébés, on va les violer pendant 24 heures, et puis on va voir ce que ça dit. Euh, euh, et, et, et du coup, ben bah, ouais, euh, ouais, les... Les cours que vos enfants vont avoir par les homosexuels, les bisexuels, les transgenres et les mecs avec une beubare et des nichons est basé exclusivement sur les études de Kinsey. Ouais, ouais, et c'est validé par le, par le gouvernement, hein. c'est validé par les costards cravates, les nœuds papillons, tout, tout, tout. Ils ont dit oui, oui, c'est bon, on fait ça, on fait ça. Voilà, donc je... est-ce que vous commencez à comprendre que... où se trouve le réseau pédocriminel sur la planète Est-ce que vous croyez que c'est des petits qui vont chercher vos enfants Non, non, non. C'est pas ça. Les pédocriminels, hein, le gros réseau, hein, les gros euh, mafieux, ils sont en haut. C'est eux, hein, ceux que tu vois à la télé, ils ont pas peur, hein, ils n'ont plus peur. Et là, ils veulent faire de tes enfants de, 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 des pédophiles et, et les déstructurer, les, euh, de ne pas leur donner d'identité. Et ils s'attaquent à la source dès 4 ans. Hein. Ils n'ont pas eu assez avec les vaccins, non, non. Les 11 vaccins qui, qui, qui a fait monter le, le taux d'autisme, le taux de mortalité, le taux de, de malformation congénitale, non, c'est pas suffisant. Les vaccins euh, aux nourrissons, non. Non, donc du coup on remet une couche, hein, on, on remet une couche. Voilà. Alors pour que tu comprennes un petit peu, j'ai pris deux trois phrases de, de, de politique hein, en français connu. Euh, et tu me dis, enfin voilà, hein, je te laisse te faire ton avis. Alors on a, euh, on a comme Bindit, 
Hein, lui, il a dit, quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Et il te dit ça avec les yeux pétillants. Vas-y, regarde. Ensuite, on a Frédéric Mitterrand. Alors lui, il a dit, au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Hein, je te jure, il a dit, dit au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Hein, bah, Vas-y, regarde, écoute, écoute. Moi, je trouve qu'un homme, il est, il est, il est, on peut tomber amoureux d'eux s'il est encore sexuellement... Euh, possible. Possible. Tu as quel âge Ben j'en sais rien, ça dépend. Quel âge ça te dégoûte Ça me dégoûte pas, c'est simplement... C'est une question de, de, de capacité de sexuelle. Ça, à partir de 32 balais, c'est fini. Moi, je... Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. C'est Michael Jackson. Appelle Michael. Appelle Michael. Bon, ensuite, on a Gabriel Matzneff. Alors lui, il y va fort aussi. Et il dit, les petits garçons de 11 ans ou 12 ans que je mets ici dans mon lit sont un piment rare. Ah, ça c'est des gens qui sont en haut de la pyramide, ils, ils ont plus peur, hein. ils ont peur de rien, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils assument, ils assument leur, leur, leur hobby en fait, hein, de, de violer des enfants. Voilà, moi je peux pas comprendre, hein. j'ai une âme humaine, j'ai bah, une âme en fait, hein. je peux pas, j'ai du mal à comprendre. Hein. Euh, maintenant il y a quelqu'un qui peut me dire que c'est qui trouve ça normal, qui me le dise, hein, mais euh, même en tant que non-parent, je peux pas. Je, peux pas. Je, je te dis le clapet il ferme, ça bloque, <rire> ça bloque, ça bloque, ça bloque. Ça on va pas te le dire à la télé, hein, tout ce que je te raconte. Et ensuite, un petit exemple encore, on a Michel Pollack. Alors lui, il, il, il écoute bien ce qu'il dit. Hein. « Avec ce gamin de 10-11 ans, j'ai collé mon ventre contre son cul et j'ai déchargé aussitôt, dans un éblouissement terrible. Hein, » Je vais pas te la redire, hein, on, met, on remet en arrière la vidéo. Alors on a Jack Lang aussi. Hein, lui, lui, carrément, lui, il a été retrouvé à Marrakech en pleine action, euh, en pleine partout avec des petits garçons. Et on, on l'a pas jugé, il a été répatrié en France, et, et on n'a pas su euh, rien. Ouais. Mais il a été retrouvé, euh, il s'est fait prendre, prendre euh, enfin j'ai envie de dire de la bite dans le sac, mais non, 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 non rien du tout. Voilà, mais Jack Lang c'est aussi un ancien politique, hein, ouais, t'es au courant, t'es au courant. Enfin voilà, c'est pareil pour la Belgique, chez nous, hein, chez nous on a le, le fameux nez papillon, c'est pareil, hein, c est, c est, c est, c est... ils sont dans les mêmes clubs, hein, ils, ils ont les mêmes hobbies, ils, sont, ils ont, les... voilà, c'est pouvoir, sexe et argent, c'est tout ce qui les intéresse, hein, le peuple ils s'en foutent, hein, les gars, ils, ils ont rien à branler de vos enfants, pardon, ils ont rien à faire de vos enfants. Hein, donc, euh, donc voilà vers quoi on va ouais, pour au niveau d'éducation de, sexuelle euh, des enfants à partir de l'âge de 4 ans. Ouais, ouais, c'est. Alors il y a, y, a, y, a, y a aussi Sylvain Mimoun. Ouais. Ouais, Sylvain Mimoun, il, il a dit il n'y a pas d'âge pour un rapport sexuel. Ah, je te jure, je te jure, il a dit ça. Ah, J'ai cru que c'était un humoriste, tu vois, j'attendais la chute moi, mais non, non. J'ai été voir sur internet s'il n'y avait pas un spectacle dans la région, ok, mais non, non. non. Ah, Sylvain Mimoun, c'est un, un sexologue de l'éducation nationale, ouais. Je vais te redire ce qu'il a dit, hein, qui a approuvé le programme euh, que vos enfants vont avoir à la rentrée. Euh, donc il a dit, ce sexologue, Sylvain Mimoun, fais gaffe parce que Sylvain tourne, hein, tu vas t'en prendre dans le cul, mais euh, je ne sais, sais pas si la formule est bonne. Donc Sylvain Mimoun, le sexologue de l'éducation nationale, lui, il dit, il n'y a pas d'âge pour un rapport sexuel. Ouais, ouais. Voilà euh, comment on éduque vos enfants en France, hein, comment on compte les éduquer. Encore une fois, il banalise tout, en fait, hein, on banalise tout. Euh, on vous fait accepter l'inacceptable j'ai un peu du mal à comprendre alors je vais donner mon avis perso en tant qu'éducateur enfin ancien éducateur j'ai énormément travaillé avec des enfants euh, des enfants en souffrance, des enfants placés par euh, les services euh, juridiques euh, euh, les enfants qui se droguaient, les enfants qui avaient des problèmes scolaires parentaux, env environnementaux etc., etc donc au niveau de, de l'expérience je parle pas dans le vide hein, je parle de quelque chose que j'ai expérimenté moi même donc en, en tant qu'ancien éduc, voilà ce que je pense par rapport à, 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 à tout ce qui risque d'arriver si les enfants euh, vont à l'école et reçoivent ces cours d'éducation sexuelle à partir de 4 ans. Mais je pense que déjà ça on attaque leur identité. C'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal à se construire en tant qu'adultes et de se construire par eux-mêmes et à leur rythme. Parce qu'on va leur imposer en fait euh, des, des dictats euh, malsains en fait. Ensuite, ça risque aussi de perturber leurs repères. Euh, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire que pour se construire par lui-même, il a besoin de repères. Euh, et là on, on va lui enlever tous ses repères et dès la source, dès qu'il est petit donc comment tu veux que ce, le gamin il ait une identité euh, d'adulte euh, correcte en fait c'est pas, pas possible donc là l'état est en train de vous imposer en fait, un modèle incohérent euh, encore une fois qui va pas permettre à, à, à l'enfant de construire euh, son, son identité d'adulte c'est vraiment une imposition euh, un, toti, un totalitarisme de la part de l'état français, de Macron et de tout, euh, tous les costards cravates hein. Euh, alors oui bien sûr ça va perturber au gamin euh, le, le regard sur ses géniteurs donc c'est à dire il a un papa et une maman hein, ok euh, qui voit tous les jours et là il, il va avoir des cours 
Oui, encore une fois, il va rencontrer des gens en souffrance, donc un mec avec une deux barres et des nichons, euh, une bonne femme avec des nichons, une bite, euh, des bisexuels, des homosexuels, et ils vont, ces gens-là vont leur expliquer aux enfants, ils vont parler de leur sexualité à eux, ok Donc euh, le, le gamin, il va, être, euh, il va être schizophrène, il va plus rien comprendre, et donc il va vraiment perdre ses repères, c'est catastrophique en fait. Donc ça va vraiment perturber le regard sur ses propres géniteurs, euh, il, va, il va plus comprendre le gamin, encore une fois, on fracture... Euh, son, aussi bien sa psycho, son psyché et son identité en fait euh, et alors c'est bah oui à partir de 4 ans même si je suis pas un parent mais je pense que c'est attirer l'attention la, de l'enfant sur euh, la sexualité mais beaucoup trop tôt on attire son attention beaucoup trop tôt dessus c'est à dire que le gamin à 4 ans mais il pense pas à ça même à 5 ans, 6 ans, 9 ans, 10 ans il pense pas à la sexualité, il sait même pas que ça existe euh, il pense à grimper dans les arbres, à chasser les papillons, à aller au bord de la rivière, à planter des légumes, à jouer avec ses potes, euh, à faire du vélo, euh, mais il pense pas à la sexualité, je suis désolé. Hein. Euh, et du coup, le, le fait de lui mettre ça dans son cerveau à, 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 en bas âge, c'est un peu comme, euh, comme un interdit, il va vouloir aller voir ce que c'est, il va vouloir expérimenter, alors que c'est pas normal. C'est un peu comme un gamin qui lui dit euh, euh, non, le chocolat, tu peux pas, tu peux pas le manger. Ben bah, oui, il va, il, va, il, va, il va franchir la barrière de l'interdit pour aller le manger. Euh, donc, ça, c'est vraiment encore un, quelque chose qu'on met dans le subconscient des gamins pour qu'ils expérimentent et c'est vraiment très très malsain. Donc, c'est à dire que maintenant, euh, un gamin est à l'école, ben bah, moi je le vois plus avec le doigt dans le nez, le doigt dans l'oreille. Euh, euh, en train de jouer avec ses doigts de pied ou un truc comme ça quoi tu vois là non là si avec les cours d'éducation sexuelle là ils ont, je le vois plus mettre le doigt dans le vagin de sa copine par exemple ou dans la petite culotte de sa copine on, on, ou dans l'anus hein, je sais pas mais on va plus vers ça hein. donc euh, voilà c'est une idée qui lui a jamais traversé l'esprit et là on lui met cette idée dans son esprit donc à un moment donné il va vouloir expérimenter c'est la psychologie de l'enfant de base hein, c'est au cas où pour les gens qui n'ont jamais fait de psychologie, psychologie donc encore une fois on banalise tout euh, et, et on met les enfants devant l'acceptation euh, de la pédophilie, devant l'acceptation d'une sexualité déviante. Euh, donc on banalise encore une fois. Euh, on pervertit les enfants, on leur enlève la, la capacité à réfléchir par eux-mêmes, un peu ce que fait votre télé en fait. Hein, votre télé vous empêche de penser par vous-même. Hein. Votre télé vous l'allumez, on vous en met de la merde dans, dans votre cerveau, puis vous l'éteignez, vous allez vous coucher. Il y a des personnes qui ont fait ça pendant 30 ans, 40 ans, 60 ans. Euh, maintenant avec Internet, euh, à l'heure d'Internet, l'ignorance est un choix. Ensuite, ben oui, il y a aussi le côté des parents, hein. donc pour vous les parents, euh, ben, l'élite pédocriminelle tente de vous faire croire qu'il faut absolument que vos enfants aient une sexualité euh, déviante et collée sur celle des adultes, euh, et surtout les adultes de la LGBT, donc encore une fois les homosexuels, les bisexuels, les transgenres, et toutes ces personnes en souffrance, et les bonhommes avec une beubarre et des nichons. Voilà, il faut, il faut coller à cette sexualité là, c'est normal. Euh, voilà, éteignez votre TV, il est temps d'éteindre la télé. Hein. De mon côté, le seul moyen d'allumer une télé, c'est avec un briquet et un bidon d'essence. Ouais, c'est ma manière d'éteindre la télé. Enfin, d'allumer la télé. Euh, ouais. euh, alors, il est évident, oui, pour les parents, c'est un peu triste, mais il est évident que l'État, hein, l'élite pédocriminelle, ne, ne va pas vous donner les dates euh, des trois cours sur l'année euh, d'éducation sexuelle hein, pour vos enfants. Ah ben non, parce que ça ne ça va, ça va pas permettre aux, aux parents de soustraire leur enfant. Donc ils vont vous faire la surprise, ils vont dire voilà, demain, il euh, y aura ça. Et ton gosse, il sera obligé d'aller, tu pourras faire des pieds et des mains. Euh, voilà, ils vont, ils vont, ils vont, te, ils vont déf défragmenter l'identité de, de ton enfant. Donc ça, c'est assez, assez inquiétant. Euh, alors là, la question à se poser, c'est pourquoi l'État met en place des cours d'éducation sexuelle à partir de 4 ans Pourquoi ils font ça Quel est l'intérêt Quel est le but euh, quel est l'avantage J'ai beau chercher, je vois pas. Par contre, euh, l'avantage, mais c'est très simple en fait, c'est qu'ils préparent leur terrain. En fait, ils, ils sont en train de faire euh, de la chair fraîche pour eux-mêmes, puisque eux, leur hobby, c'est ça. Ils violent les enfants, ils boivent le sang, ils les égorgent, ils font du satanisme, ils font des offrandes, et, et ça les fait kiffer, ça les fait kiffer. C'est leur délire à eux. Hein. Nous, on peut pas comprendre hein, en tant qu'être humain, mais eux, ils ont pas d'âme, ils ont plus d'âme en fait. Hein. Il faut comprendre ça. Euh, vous voyez bien euh, toutes les libertés qui sont restreintes, les taxes, etc. Mais là, c'est la face cachée que très peu de personnes connaissent. Mais il y a beaucoup de personnes qui connaissent, hein, qui sont éveillées. Et merci à vous, heureusement que vous êtes là, de parler de tout ça. D'ailleurs, j'ai la vidéo de, sur la page Facebook euh, « Il est l'heure de se réveiller euh, ». Tout est dit, hein, je, vais, voilà, je, je vous laisserai un lien hein, pour aller voir. C'est hein, toujours intéressant hein, d'augmenter de, de, sa culture, ouais, de la réalité, hein, pas celle de la télé, hein, la vraie. quoi. 
Euh, voilà, donc ils sont en train de faire de la chair fraîche en fait. Hein. Donc en fait, ils sont en train de prendre vos enfants pour de la marchandise sexuelle. De... Ils sont en train de faire de vos enfants de la marchandise, marchandise de sexe. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, ils banalisent tout. Euh, comme ils l'ont fait avec le mariage pour tous, comme ils l'ont fait avec la Gay Pride, comme ils le font encore avec la PMA ou la JPA, euh, et toutes ces merdes, ils sont en train de banaliser, voilà, et vous faire accepter l'inacceptable. Voilà, moi je peux pas, je suis désolé, je peux, je peux pas consentir à, à, à tout ça, je peux pas ne rester sans rien dire, même si j'ai pas d'enfant, je peux pas rester là à, 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 à bugger devant la télé, c'est pas possible. Hein euh, donc avant de faire le lien avec le, la loi du consentement et non du consentement de viol, euh, on va parler bah, des so certaines solutions. Euh, alors tout de suite publier sur Facebook des images et commenter en disant ouais c'est dégueulasse, ouais c'est honteux, ouais ce sont des connards à l'Elysée, etc. etc. Euh, ben, non, nul, zéro, ça sert à rien, ça sert absolument à rien. J'ai vu passer aussi que le 3 septembre, euh, des personnes veulent se réunir devant les préfectures. Non, ça, nul, zéro, ça sert à rien non plus. Il euh, faut comprendre que dans les préfectures, il y a une hiérarchie, et le gars, le directeur de la préfecture, il est aussi fait partie du club des francs-maçons et, et des élites pédocriminelles, et il adore aussi violer des enfants. Donc à un moment donné, ils vont pas bouger, ça sert à rien d'aller se réunir devant les préfectures. Non, non, ça ne sert pas à grand chose. Euh, ensuite, il y a les manifs dans les rues, avec des panneaux, tout ça, non, non plus, ça ne sert, ça sert strictement à rien, ils vont vous envoyer les, les policiers avec leur armure euh, d'Orwell, et ils vont, ils vont vous balancer la bombe à crimo, comme ils ont fait pour la ZAD, comme ils ont fait pour les cheminots, comme ils ont fait pour les avocats, comme ils ont fait pour tous, en fait, hein. dès que le peuple se rebelle, pff, ils utilisent la force, ce qui est bien la preuve, qu'ils sont en panique, ils sont en train de paniquer, bah, bah, les, les, monde, les gens se réveillent, hein. qu'est-ce que tu veux euh, alors la solution, mais très simple, c'est le boycott. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Le boycott de l'éducation nationale, c'est-à-dire on ne met pas les enfants à l'école à la rentrée. Vous ne mettez pas vos, vos enfants à l'école à la rentrée. C'est la seule solution. Et je vais même aller plus loin et je rejoins Leïla, aller voir sa vidéo sur, son, sur sa page Facebook. Euh, euh, il faut boycotter la France, il faut boycotter le pays. C'est-à-dire vous arrêtez d'aller travailler, vous arrêtez d'aller au magasin, vous arrêtez de mettre de l'essence dans votre voiture, vous bloquez les routes, vous bloquez tout, tout, tout tout le pays. Il n'y a que comme ça que vous pourrez vous faire entendre et qu'on pourra enlever les cours d'éducation sexuelle et enlever euh, la loi de Schiappa, euh, qui est Schiappette là, je l'appelle. Mais euh, il n'y a que comme ça. Alors encore une fois, si vous êtes 10 000, ça ne marchera pas. Si vous êtes 100 000, ça ne marchera pas. Il faut être des millions. Vous êtes des millions, il faut que vous soyez des millions à boycotter, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc il faut que ça soit massif, c'est important. Il faut que ça vous agissiez massivement. Enlevez vos enfants de l'école, ne les mettez pas à l'école. À partir du moment où ils vont franchir la, la, la grille de l'école, c'est fini. Ils sont condamnés, leur identité va être fracturée, c'est cuit. Okay Essayez de penser à vos enfants, je suis en train d'y penser. Je n'ai pas envie de vivre dans un monde, euh, un monde de malade mental, euh, même si on y est déjà presque. Euh, soyez solidaires, soyez les mains dans la main. Je sais que ce que je viens de dire, c'est dur à digérer, c'est pas facile à comprendre. Euh, renseignez-vous par, par vous-même, ne me croyez pas sur parole, allez voir, je vous ai donné toutes les sources en début de la vidéo, je peux vous les redonner à la fin de la vidéo, mais allez voir par vous-même, surtout si vous êtes parent et, et que vous avez une conscience, que vous avez l'amour de vos enfants, et que vous... c'est une question de bon sens en fait, c'est une question de bon sens, de dignité, de morale et d'éthique en fait, d'être de, de, humain en fait, hein, tout simplement. Euh, donc voilà, bloquer le pays jusqu'au moment que la loi est, est abrogée et, 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 et encore une fois une loi qui, à qui on n'a pas demandé l'avis au peuple, hein, donc on, on vous impose ça, donc c'est du totalitarisme, hein, c'est à la limite de la dictature en fait, hein, c'est Macron hein, le monarque. Euh, voilà, dénoncez vos institutions, euh, n'ayez pas peur, il y a de plus en plus de personnes qui dénoncent, qui balancent, même si elles ont des pressions, mais il, il faut balancer, 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 il n'y a que comme ça, et c'est qu'en passant dans l'action. Et c'est pas en restant assis sur son canapé devant sa télé ou en mettant des commentaires sur Facebook que ça va bouger. Comme ça, ça ne bougera pas les amis, c'est pas, pas possible. Donc, euh, et, et, et encore une autre solution, euh, c'est que il, il, y a, il existe des, des écoles alternatives en France. Il y en a plus de 500. Euh, donc mettez vos enfants, changez-les d'école, mettez-les dans une école alternative. Une école alternative en France est une école euh, complètement différente euh, de celle de Fernand Nathan en fait. C'est-à-dire on pratique la méditation, on pratique le yoga, on pratique le respect de la nature, on pratique l'empathie, on pratique euh, le fait d'expliquer de, de, aux gamins comment faire pousser la nourriture, etc. etc., etc. Voilà, donc renseignez-vous s'il vous plaît, il n'y a, a rien d'autre à faire, c'est vous renseigner, euh, allez voir toutes les sources que je vous ai données et, euh, et, et, et passer à l'action. Donc voilà, ça c'était par rapport au cours d'éducation sexuelle et euh, pour les enfants de 4 ans. Encore une fois, je l'ai répété plusieurs fois, mais euh, il faut fonctionner par répétition pour que ça rentre dans le, dans le subconscient de, des gens qui sont endormis malheureusement.
Ensuite, c'est pas fini, la loi du consentement et du non-consentement pour le viol. Alors ça c'est la loi SCAPA, article 2 et article 5, hein, allez voir par vous-même. Euh, alors avant d'expliquer un peu comment ça risque de se passer, comment ça se passe déjà en Allemagne d'ailleurs, hein, et euh, je vais essayer de mettre une petite vidéo, et aussi comment ça se passe déjà en France, je vais vous dire juste une phrase que, donc, que SCAPA, donc la nouvelle Big Bo qui passe sur tous les tous les médias mainstream qui viennent faire sa propagande, hein, en fait, comme tous les politiques en fait, hein, et tous les, tous les pédocriminels en costard cravate. Euh, donc elle vient faire sa bimbo en mini-jupe et elle vient expliquer qu'elle est là pour le droit des femmes, égalité, machin, et dans ton cul, tu vois, ça veut dire ça en fait. Hein. Euh, alors une petite phrase qu'elle nous a dit le 2 août 2018 sur Europe 1, la fameuse radio détenue par un milliardaire, hein. encore une fois une radio de propagande qui n'est pas là pour vous dire la vérité mais qui est là pour vous. Euh, laisser en basse vibration et vous laisser ignorant. Donc euh, je n'aimais je pas de jugement, si tu penses que j'ai mis un jugement, c'est euh, ton interprétation en fait, hein, c'est pas la mienne. J'essaye de pas être dans le jugement, c'est pas facile, mais euh, comment ça peut saturer des gens qui, sont, qui parlent comme des télévisions, euh, qui sont dans le mensonge et qui comprennent pas quoi. Donc qu'est-ce qu'elle nous a dit ce qu'il n'y a pas sur Europa le 2 août 2018 Écoute bien, on vous rend tes oreilles, prends note. Elle a dit la seule règle est de ne pas avoir un regard trop appuyé sur l'enfant. Ah, elle a dit ça, ça me fait pas rire. C'est la ministre, la ministre de l'égalité de mon cul sur la commode, elle a dit ça. Ah, elle a dit ça. Alors on a... Voilà, je, je vais t'expliquer un petit peu comment ça risque de se passer, pour que tu comprennes la loi du consentement et du non-consentement du viol. Donc admettons que malheureusement, tu as un enfant, une petite fille de 6 ans, elle se fait violer par euh, Tartampion qui a 50 ans, tu te retrouves devant le juge, donc tu te retrouves au tribunal, tu as le juge, tu as le pédophile, tu as ton enfant et tu as toi qui est maman ou papa. Et, euh, et le juge va regarder ton enfant, juge, pour bien comprendre le contexte, il hein, faut toujours remettre le contexte, juge qui lui, bah, bien évidemment, est franc-maçon, et euh, fait partie aussi de l'élite, et qui s'éclate son hobby aussi, hein, c'est de violer des enfants, donc il va pas aller dans ton sens. Euh, donc ce juge va regarder, va, va te demander, va dire, alors, euh, mon petit enfant, est-ce que tu étais consentant ou tu étais pas consentant euh, Vous, en tant que parent, euh, avec une conscience et euh, une âme, bah, vous allez dire, bah non, mon enfant, il a 6 ans, il n'est pas consentant, non. Euh, Qu'est-ce qu'il va te dire le juge Et c'est déjà le cas, il y a déjà des exemples, allez vous renseigner. Le juge il va te regarder droit dans les yeux parce qu'ils ont plus peur de rien. Il va te regarder, il va dire « Mais écoutez madame, il faudrait peut-être cou couper un petit peu le, le cordon ombilical. Vous êtes un petit peu possessif quand même. Euh, vous, êtes, euh, vous êtes trop attaché à votre enfant quand même. Hein. Euh, ouais, ça va pas. » Donc il va essayer de culpabiliser la maman. Ensuite, il va vous faire faire des tests de psychologie euh, financés par les lobbies, hein, donc ils valent rien du tout. On va mettre une étiquette à la maman de malade mentale, elle va se retrouver en hôpital psychiatrique avec des petites pilules roses. Voilà, c'est ce qui va se passer. Hein, on va culpabiliser les parents euh, du fait que, que les, par en fait, les, les enfants sont consentants. Et, et, et ensuite, euh, ben, il va revenir sur l'enfant et va faire « Alors ma petite fille, est-ce que tu étais consentante euh, de... ?» d'avoir des rapports sexuels avec Tartampion, la petite fille va faire ben non j'étais pas consentante monsieur le juge et le juge va regarder va faire mais pourtant tu es 8 des cours d'éducation sexuelle à partir de 4 ans donc tu sais ce que c'est donc pour moi tu es consentante Pff, affaire suivante et voilà et le pédophile va partir tout seul dans la nature libre et la petite elle sera défragmentée elle aura plus d'identité elle sera en souffrance et c'est foutu elle saura pas grandir elle saura pas construire son identité d'adulte ok donc il faut bien comprendre que les pédophiles sont en train, donc l'élite sont en train et en train de se protéger, ils sont en train de s'auto-protéger entre eux pour avoir euh, une réalité de pédophile. En fait, c'est ce qu'ils veulent. Nous, on n'en veut pas de ça. Et eux, ils veulent que sur, une, sur les, une période de 10 ans, leur réalité, leur hobby euh, qui les font kiffer, devienne la réalité de la masse des gens. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se réveiller et il faut arrêter de les croire et de leur faire confiance à ces gens-là, en fait. Hein. Euh, donc les, les pédocriminels sont en train de, de se protéger, alors c est, c est comme par hasard, et c'est ça qui est, qui est un peu bizarre, paradoxal, c'est que euh, pendant qu'on qu est en train de mettre cette loi de consentement non consentement, les pédophiles sont en train de, de demander des droits. Ouais, ils demandent des droits, ouais, je suis pédophile, j'assume, je demande des droits. Ouais, c'est la vérité, hein, c est, c est, allez vous renseigner, encore une fois, ne me croyez pas sur parole. Euh, alors maintenant ils jouent avec la sémantique des mots, ça ça fait déjà très longtemps, hein, c'est la nouvelle langue, donc ils jouent avec l'étymologie des mots. Donc maintenant, il faut comprendre qu'on ne dit plus le mot pervers ou pédophile. Non, non, non on ne dit plus ça. Non. Maintenant, on dit personne adulte attirée par des mineurs. Ouais, ça passe mieux, tu vois, c est, c est, c est, c est, ça glisse mieux, tu vois. Ah, ça glisse bien. Là, ça glisse bien. Hein Donc on ne peut plus dire pervers ou pédophile, on dit personne adulte attirée par des mineurs. Hein Là, ça ne me fait pas rire du tout, en fait. Hein Donc encore une fois, ils virent la sémantique, ils virent l'étymologie et ils banalisent. C'est toujours le même principe, c'est la banalisation de tout. Euh, pour encore une fois vous faire accepter l'inacceptable. Euh, et par rapport à ça, allez vérifier par vous-même, il y a même des pédophiles qui créent leur propre site internet. Ah, je te jure, je te jure. 
Il y en a un, ça s'appelle Victorious Pédophile. C'est la dame de Exister en Liberté qui, 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 qui le dit. Et j'ai été vérifié. Donc, les Victorious Pédophiles. Va vérifier par toi-même, ils se cachent plus, ils en ont plus rien à foutre. Et comme ils en ont plus rien à foutre, moi non plus. Ouais, c'est pour ça que je balance. Ouais. Euh, et donc, maintenant, les pédophiles ouais, se font passer pour des victimes, en fait. Hein ah, ils, ils, sont, ils, ils sont en souffrance. Ils ont une enfance difficile, les pédophiles. Donc, ce sont des victimes. Donc, il faut les protéger, il faut, faut, faut les chouchouter. Voilà. Donc, euh, donc il faut comprendre qu'il y a plus ou moins 90 000 victimes euh, de pédophilie en France qui sont euh, déclarées. Donc on compte pas tous ceux qui sont pas déclarés, hein, les amis. Euh, euh, tous ceux qui ont eu des pressions, c'est-à-dire qu'il que y a des mamans, qui ont, enfin des enfants qui ont peut-être eu, euh, euh, on va dire, euh, été victimes d'un viol, euh, qui l'ont dit à leurs parents. Leurs parents voulaient apporter plainte, mais euh, le flic et tout ça, enfin toutes ces machins-là, euh, font partie des francs-maçons, de l'élite pédo pédocriminelle. Et du coup, euh, euh, du coup, ils mettent des pressions, ils disent ah, bah, écoute, si tu portes plainte, on va cramer ta baraque. Si tu portes plainte, on va cramer ta bagnole. Si tu portes plainte, euh, euh, on, va on va te faire euh, perdre ton boulot et t'en retrouveras plus jamais, tu vois. Donc euh, il faut compter aussi tous ceux qui ont, qui ont des pressions et qui n'ont pas, euh, pas été portés plainte. Euh, donc voilà, et alors encore un petit truc, la pédophilie n'est plus considérée comme un délit. Non, non, non. Maintenant, c'est considéré comme un vice, comme celui qui a le vice de l'argent, le vice de manger trop de chocolat, le vice de bling bling, le vice de collectionner euh, 150 000 paires de chaussures. Voilà, maintenant, la pédophilie, c'est un vice. Donc, du coup, encore une fois, on joue avec les mots et ça va être dur de les condamner, tu vois, ça va être dur de mettre condamner. C'est pas un délit, les gars, c'est un vice. Je suis juste un peu en souffrance, quoi, je suis une victime. Je suis pédophile, mais je suis une victime, quoi. Voilà vers quoi on va, on, on, on vous manipule, hein. on vous prend vraiment pour des cons. Et il va falloir réagir. Donc encore une fois, parents, grands-parents de France, et même d'ailleurs, hein, parce que ça, ça bouge même en Allemagne, ben, je crois qu'il est vraiment temps de se réveiller, de passer à l'action et de ne pas vous laisser faire. Euh, encore une fois, c'est une question de bon sens, de morale, d'éthique et de dignité humaine. Il n'y a pas de question de tolérance ou de pas de tolérance ou d'homophobie ou je ne sais pas trop de quoi. Mais euh, c'est une question, de, une question de, de bon sens en fait. Hein. Parce que moi je me pose la question, ça sera quoi la prochaine étape euh, parce que là on a eu le mariage pour tous, on a eu, euh, euh, on, a, on, a, on va avoir les cours d'éducation sexuelle, euh, euh, ça va être quoi après plus tard Ça va être le mariage avec un adulte et un enfant de 4 ans, un adulte et un enfant de 2 ans, on va vers ça, c est, c est, eux c'est leur kiff à eux, hein, tout en haut de la pyramide, c'est leur kiff à eux, tu vois, euh, on, on va vers un Woody Allen qui épouse sa fille, c'est la même chose, un hein, Woody Allen qui a épousé sa fille, on va vers ça, si on se bouge pas les couilles. Euh, donc il est temps de réagir en fait. Hein. Voilà, ça c'est vrai aussi, c'est que comme je voyage, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je voyage beaucoup là maintenant et, et je rencontre pas mal de gens. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui travaillent dans le social, qui foutent le camp de, de leur poste. Mais en Belgique aussi, avant que je démarre, hein, des instits que je connais, qui, qui s'en vont parce que c'est plus en accord avec leurs valeurs, le programme, euh, les, ce qu'on leur impose en fait de, de, de mettre dans la tête des gamins, ça n'a plus rien à voir avec, le, avec nos valeurs d'être humain. Et du coup, il y a de plus en plus de démissions, mais ça on te le dit pas à la à, à ton appareil hypnotique et manipulatoire de, de, de qu'on appelle télévision en fait. Hein, donc partout en Europe et en Belgique euh, et en France, euh, et tout le monde se casse de l'éducation nationale. C'est comme ça. Euh, moi je proposais juste un petit truc, je sais pas, hein, je suis dans un délire peut-être, je, je deviens fou peut-être, hein, je, je, peut c'est peut-être pas qu'on doit enfermer. Mais moi je me disais, euh, si on laissait les enfants grandir à leur rythme en fait, euh, faire leur évolution à leur rythme, à leur manière, et expérimenter la vie comme ils ont envie de l'expérimenter, sans aller leur imposer des trucs de sexuel à partir de 4, 5, 6, 8, 9 ans. Je sais pas, hein, c est, c est, je, je dois me gourir, à mon avis, je dois pas être sur la bonne voie. Mais, euh, mais voilà, encore, encore une fois, allez vous renseigner par vous-même. Voilà les amis, vers quoi on va. Euh, il faut comprendre que, que les élites qui sont en haut, déjà si on prend Macron et Brigitte, bah déjà ils ont pas d'enfants, mais ils imposent ça à vos enfants. À savoir qu'eux ont une, une éducation scolaire privée de manière, enfin une école jésuite. Donc c'est pas du tout euh, pareil que l'école classique de l'éducation nationale. Euh, encore une fois, tout ce que je vous ai dit, allez voir, allez vérifier. Euh, mais ces personnes-là se permettent de. Voilà, de. d'imposer de, ça à vos enfants alors qu'ils n'ont pas d'enfants. C'est quand même assez paradoxal et assez euh, dichotomique, j'ai envie de dire, hein, et contradictoire. Euh, utilise le synonyme que tu as envie d'utiliser. Mais je pense que si on fait rien, si vous ne bougez pas, que vous mettez vos enfants à l'école et que vous boycottez pas la France, vous boycottez pas l'éducation nationale, vous boycottez pas le pays, mais on va vers un scénario, alors on va même pas vers un scénario de film catastrophe, et même pas vers un scénario de, de film d'horreur, mais je pense qu'on va carrément vers un, dans 10 ans, on va se retrouver dans un scénario de film porno-pédographique. C'est-à-dire que dans 10 ans, si on laisse tout faire, on les laisse gérer toutes les lois, tout comme ils veulent, comme ils sont en train de faire, et etc. Et on va se retrouver que dans 10 ans, on va se promener, tu vas te promener dans un parc, tu vas voir un, un vieux bonhomme en train de violer un, un gamin, euh, tu vas aller porter plainte, mais de un, 
euh, le gamin on va dire ouais mais t'étais consentant, t'as eu des cours d'éducation sexuelle donc t'es consentant. De deux le pédophile, euh, je suis une victime, euh, protégez-moi, il va, il va être protégé, il va ressortir sans rien. Et de trois c'est toi qui es sain d'esprit qui risque d'avoir des problèmes et d'être enfermé en hôpital psychiatrique. Donc moi j'ai pas envie de vivre dans cette réalité là, je suis un peu cru, je suis un peu cash, et à un moment donné je pense que pour planter des graines il y a une manière très douce, très hein, et ici le sujet est tellement tendu qu'il faut, il faut envoyer quoi, il n'y a pas le choix, je, 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 je vais pas m'excuser de parler comme je parle et de, et de dire ce que je dis, je suis pas le seul à le dire, on est maintenant des, des, des centaines et des milliers, allez voir, il y a même des, des, il y a des gens, des parents qui témoignent, il y a des réunions qui se font, allez à ces réunions, renseignez-vous, tout est sur les sources que je vous ai indiquées, allez voir sur les sources que je vous ai indiquées. Pour clôturer, je vais simplement vous lire une conclusion que j'ai vu passer et qui me parle, et ensuite je vous laisse là-dessus. Notre mission en tant que citoyen du monde n'est pas de prendre les armes. Notre mission est de réfléchir et de donner toute notre énergie pour ceux qui ne savent pas. Pour tous ceux qui pensent que tout ça n'est qu'une théorie du complot. Leur faire comprendre et réaliser l'immense gravité de la situation. Partagez cette vidéo même si vous avez peur de passer pour un guignol devant vos collègues, devant vos amis, devant votre famille. Partagez cette vidéo. Dites que vous savez et levez-vous. Il ne s'agit pas de politique, ni de religion, ni de couleur de peau. Il s'agit de la sécurité, de l'épanouissement et du bien-être de vos enfants, de nos enfants. Et pour ceux qui sont déjà éveillés, <coughs> si vous êtes nombreux à déjà faire ce travail d'éveil des consciences, passez à l'action. Prenez votre entourage, prévenez votre entourage pardon, <coughs> et vos amis. Réunissez-vous en live pour mettre en place des actions concrètes et constructives. Nous sommes capables de nous réunir pour, par millions pour voir des gugus taper dans un ballon. Alors pour une fois, utilisons cette énergie pour une véritable cause, parce que même si l'élite tente de nous enfumer, de nous discréditer, la pire chose qui puisse arriver pour eux, c'est que nous oublions nos différences pour nous unir ensemble. Ils sont terrifiés à cette, à cette idée d'union des citoyens. Ne restez pas silencieux, parce que demain il sera trop tard, et vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Bon courage, peace